Xin chào cả nhà, hôm nay tụi mình lại đi hái nấm à, Mình hái nấm rice cơ Nấm này thì hôm trước mình có quay cả nhà xem rồi đó Thì à, sau thời gian tìm hiểu thì cái nấm này là cái nấm mình biết chắc chắn à, là ăn được Cho nên là mình à, mới chỉ hái một loại nấm này thôi Thì mình biết thêm hai loại nấm nữa ăn được Nhưng mà à, hiện tại thì cuối mùa cho nên là tìm hơi khó Nhưng mà cái nấm rice cơ này thì còn khá nhiều nè Có nhiều khu rừng thì cây nấm nó cũng đã già rồi nó Uh, nó, nó xòe cái mũ to ra rồi Nhưng mà ở khu rừng này ấy, thì mình thấy là vẫn còn những cái cây non Trước đây thì mình cứ tưởng là à, Khi hái nấm á, người ta cắt nấm để cái gốc nó mọc lại nấm mới Nhưng mà à, bây giờ thì mình mới biết là Cái nấm nó không có rễ cho nên là Khi mà cái nấm mà mình hái nè Thì người ta ví là nó như là một cái trái mà mình hái ở trên cây vậy đó Cho nên là mình có cắt À, gốc hay là nhổ cả gốc Nó cũng không ảnh hưởng đến những cái cây nấm mà sẽ mọc tiếp theo Những uh, chuyên gia về nấm á, thì họ khuyên những người mà mới bắt đầu đi hái nấm Mới biết đầu biết về nấm á, thì nên nhổ lên cả gốc Bởi vì có những cái loại nấm mà khi mà mình nhổ lên Thì mình thấy cái gốc ở dưới mình mới phân biệt được nó là nấm độc hay là nấm không độc chỉ riêng cái nấm rice cơ này nè thì mình thấy là nó không có uh, bị lẫn lộn với lại cái cây nấm khác bởi vì khi mà cắt ra thì là cái gốc của nó bên trong cái cái thân của nó đó có màu cam và cái nước uh, nó chảy ra tay mình nó cũng màu cam uh, và khi mà mình bẻ cái mũ của nó ra thì bên trong cũng là màu cam ở đây là cái cây nấm độc mà cái mũ của nó nhìn giống như là cái nấm rice cơ nãy giờ mình hái Nhưng mà ở dưới cái thân của nó khi mà mình cắt ra nó sẽ có màu trắng và nó sẽ chảy ra cái sữa màu trắng Thì cái cây đó là cây nấm độc Ở đây có nhiều nấm rice cơ nhưng mà nhiều cây già rồi á nên là mình không hái Nấm này về xào thì ăn mình thấy là nó có cái vị ngọt ngọt Và khi mà mình ngửi cái nấm á, khi mà mình cắt cái nấm ra mình ngửi thì nó cũng có cái vị ngọt Cây này rất non luôn Để chắc ăn á, thì nếu như mà ai hái thì cứ cắt cái gốc nó ra như thế này ha Và cái ở bên trong nó màu cam thì mới đúng Còn nếu như bên trong nó không có màu cam thì không phải là nấm rice cơ Nấm rice cơ này mọc nhiều ở trong rừng thông mình thấy là đi vào trong rừng thông á, thì có nhiều loại nấm hơn là ở những cái khu rừng gỗ sồi à, Và à, những à, ai mà ở cái à, vùng mà rừng đất nền có nhiều cát á, thì ở đó sẽ có nhiều nấm đá Có lẽ là do mình mới bắt đầu biết về nấm á, nên là rất mê hái à, Mình với anh đi cứ đi hết khu rừng này tới khu rừng kia và có hôm là đi lạc luôn Thì à, mình thấy là khi mà đi vào rừng á, thì nên đem theo nước uống Với lại đem theo cái gì ăn nhẹ Để lỡ mà mình đi lạc á, thì mình à, đói bụng á, Mình còn có đồ ăn cho đỡ đói hoặc là khát nước à, Hôm trước thì tụi mình đi lạc Tại vì mình cứ đi từ khu rừng này qua khu rừng kia Xong rồi mình cứ đi xuyên tiếp như vậy á Lát nữa thì mình không biết là cái đường nào mà để đi ra cái chỗ xe đậu và khi mà mình bật định vị lên á, thì lại trong rừng lại mất sóng Không có sóng hay là không có biết cái lối nào chính xác là đi ra đó, Cho nên là cũng phải tìm rất lâu luôn mới đi ra tới xe à, Nên là mình thấy khi mà vào rừng á, thì mình nên đem theo cái gì đó để ăn với lại đem theo nước uống Để khi mà mình đi lạc á, thì mình có thể ăn với lại uống nước khi mà đói và khát à, Có hôm thì mình đi xong rồi lạc xong rồi rất đói bụng luôn á Thế là... Um, Mệt á, kiểu như là mình cũng sợ là mình đi không nổi nữa Bụi nấm này cũng già rồi à, Nấm rice cơ này thì có những cái cây nó già Thì cái à, cái cái mũ nấm của nó cũng mềm á Nên là mình có hái ăn cũng không ngon Nhưng mà cái thân của nó thì mình thấy vẫn xào lên nó vẫn giòn Qua bên đây là khu rừng gỗ sồi Khu rừng gỗ sồi á, thì lá đổi màu á, thì có nhiều màu sắc còn rừng thông thì lá thông vẫn màu xanh, màu xanh qua mùa đông luôn. Mình vào trong cái hội nấm thì mình thấy là có những người người ta mê hái nấm tới nỗi mà người ta lái xe 100-200 km để người ta tìm cái loại nấm mà người ta muốn hái. Thì hầu như là mình thấy là ai cũng thích hái nấm đá, tại vì cái nấm đó là nấm rất ngon. 
Với thêm nữa là khi mà hai nấm á, thì à, đi tìm nấm và gặp được nấm á, cái cảm giác nó rất vui à, Nên là người ta thích đi hái nấm, nhiều khi người ta đi dạo người ta cũng sách theo Mình hay gặp người ta sách theo cái rổ á, tức là mùa thu á, thì người ta hay sách theo cái rổ Người ta đi dạo xong rồi gặp nấm gì ăn được thì người ta hái nấm đó Chuyên gia về nấm họ khuyên những người mà mới đi hái nấm á, chỉ nên tập trung vào một đến hai loại nấm à, mà dễ nhận biết ấy, tức là không có thể nhầm lẫn được với nấm độc khác à, chứ đừng có hái tùm lum tại vì à, ở Đức có những cái loại nấm ấy, cực độc luôn chỉ cần ăn 50 gram nấm đó thôi là cũng à, tiêu luôn ấy, không cứu được nữa cho nên là à, mọi người đi hái nấm nhớ cẩn thận nếu mà chỉ xem hình ảnh và thấy nó giống giống nhau và hái thì nó rất nguy hiểm bởi vì đôi khi nấm độc và nấm không độc nó chỉ khác nhau ở cái chân nấm hoặc là nó chỉ khác nhau ở dưới cái mũ nấm cho nên là cái nấm nào ăn được thì mình tìm hiểu thật kỹ là cái cách nhận biết nó như thế nào và mình cũng tìm hiểu là cái loại nấm mà độc nhìn gần giống như nó là cách nhận biết như thế nào để mình tránh những cái nấm độc đó và mình không có hái nhầm á để đến khu rừng này hái nấm thì tụi mình lái xe cũng mấy chục cây số à, Nhưng mà đi hái nấm vui cho nên là mình cứ rủ anh đi đi à, Và sẵn thì mình dắt Sara đi dạo luôn Được khoảng một tuần nay thì trời nắng đẹp Và thời tiết cũng khá ấm áp Tuy là có sương mù nhưng mà thời tiết cũng trên 10 độ C Nên đi vào rừng cũng rất thích Và thường buổi chiều thì lại có nắng Buổi sáng thì nhiều sương mù ở Đức đã chuyển múi giờ sang múi giờ mùa đông sau Việt Nam 6 tiếng nên là bây giờ khoảng 5 giờ là bắt đầu trời tối rồi giờ thì tụi mình đi về nhà mình cũng xin dừng video lại đây Xin cảm ơn cả nhà đã xem video Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau